మైండ్ని అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ గుర్తుపడి ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ పక్కన మన బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ జనరల్గా సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు చాలా రకాలుగా కామెంట్లు చేస్తుంటారు కానీ ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ రాసిన మాటలు కొత్తగా అనిపించాయి మరి మీకు వినాలని ఉందా అయితే చూడండి ఏంటి పయ్య ఇది బాలీవుడ్కి ఏమైంది అసలు చచ్చిపోదామని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు పదిహేరేళ్లకే చనిపోయేంత మెచ్యూరిటీ టిక్టాక్ స్టార్ సియా కక్కర్కి వచ్చేసిందా అసలు ఏం జరుగుతుంది అరే సినిమాల్లో అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేస్తుంటారు సుశాంత్ చేసిన ఎంఎస్ ధోని ఎంత గొప్ప సినిమా చూసిన ప్రేక్షకుడే అంత ఇన్స్పైర్ అయితే ఇక నటించిన తనెంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి సియా కక్కర్ అయితే అంత చిన్న వయసులో ఎంత స్పీడ్గా పికప్ తీసుకుంది టిక్టాక్లో పదకొండు లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇలాంటి స్థితిలో ఉండి నిజ జీవితంలో ఇంత పిరికి వాళ్ళుగా అంత బేలగా ఈ ప్రపంచాన్ని చూసి ఎలా పారిపోతున్నారు ఒక సినిమాలో చెప్పినట్టు మనం భయపడితే కుక్క కూడా పరిగెట్టిస్తుంది అదే ఎదురు తిరిగితే అది అక్కడే ఆగిపోతుంది సొసైటీ కూడా అంతే ఆ అబ్బాయి అంటున్నాడు మీకేమైనా అర్థమవుతుందా బాధ్యత కలిగిన వీళ్ళందరూ కలిసి సొసైటీకి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు ఒక ప్రాబ్లం వస్తే అల్టిమేట్గా ప్రాణం తీసుకోవడమేనా ఏంటి భయ్య ఇది ఇది చూసి యూత్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు రేపు భవిష్యత్తులో ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా సీలింగ్ వైపు చూసే పరిస్థితి కల్పిస్తున్నారు కదా ఇన్స్పైర్ చేయక్కర్లేదు మీరు ఎక్స్పైర్ కాకుండా చూసుకోండి మీ వెనక ఏడ్చే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు అదే పెళ్ళి అయితే ఆధారపడే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఇంకా ముఖ్యంగా వృద్ధాప్యంలో తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి ఏమిటి అని ఆ స్టూడెంట్ కామెంట్ చేశాడు ఇదండి సంగతి ఆ కుర్రాడు పెట్టిన పోస్ట్ అది వాళ్ళకి మెచ్యూరిటీ లేదని ఎవరన్నారు ఒకరు మరణిస్తే పెద్ద విషయం కాకపోవచ్చు కానీ సీరియల్గా వన్ బై వన్ ఐదుగురు అనూహ్య పరిస్థితుల్లో మరణించారు అందులో ఒకరు యువ హీరో సుశాంత్ రాజ్పుత్ కాగా అతని మాజీ మేనేజర్ దిశా శాలిన్ అనాలోచితంగా అపార్ట్మెంట్ టెర్రస్ పై నుంచి పడి మరణిస్తే అతను వదిన సుధాదేవి సుశాంత్ ముఖంలో ఎప్పుడూ చిరునవే తప్ప విషాదం చూడలేదని తలుచుకొని తలుచుకొని ఏడుస్తూ మరణించింది ఇది సుశాంత్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం అని చెప్పాలి అయితే సుశాంత్ నాన్నగారు ఈ రోజు నోరు తెరిచి మాట్లాడారు సుశాంత్కి సైన్స్ సినిమా స్పోర్ట్స్ అంటే ఇష్టం అందుకే స్పేస్లో ఒక ప్లాట్ కూడా కొనుక్కున్నాడని చెప్తూ అతని జ్ఞాపకంగా తన పేరు మీద ఈ రంగాల్లో కృషి చేసిన వారికి అవార్డు ఇస్తూ ప్రోత్సహిస్తామని తెలిపారు ఇక విషయానికి వస్తే ప్రముఖ బాలీవుడ్ సింగర్ అద్నాన్ సమి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూలో ఏమన్నాడంటే బాలీవుడ్ కిసీ కే బాబ్కి జాగీర్ నహీ హే అంటే మన అచ్చి తెలుగులో చెప్పాలంటే బాలీవుడ్ ఎవడ అబ్బసొత్తు కాదు సరిగ్గా ఈ నెలలో సెలబ్రిటీల్లో ఇది మూడో ఆత్మహత్యగా చెప్పాలి ఒక ప్రముఖ యువ హీరో సుశాంత్ కాగా క్రైమ్ పెట్రోల్ నటి ప్రేక్షా మెహతా ఇప్పుడు టిక్టాక్ స్టార్ సియా కక్కర్ ఇక ఈ సియా కక్కర్ మరణం వెనుక అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఎంతవరకు పూర్తి వివరాలు తెలియలేదు బ్రహ్మాండమైన ఫాలోయింగ్ ఉండి చేతి నిండా పని ఉండి సినిమా అవకాశాలు స్టేజ్ షోలు టీవీ హోస్ట్గా ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బడు ముబ్బడుగా డబ్బులు వచ్చి పడుతుంటే తను ఎందుకు ఈ పరిస్థితుల్లోకి జారిపోయింది అలాగే సుశాంత్కి సుమారు అరవై కోట్లు ఆస్తి పడడం లెక్కలు చెబుతున్నాయి మన తెలుగులో ప్రముఖ యాంకర్ ఇటీవల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డెబ్బై ఐదు లక్షల పైన కట్టిందంటే తన ఆదాయం ఎంత ఉందో అర్థం చేసుకోండి అలాంటిది బాలీవుడ్లో అయితే అక్కడ పాపులారిటీ తెలుగుతో పోల్చుకుంటే పది రెట్లు ఎక్కువ మరింతమంది ఫాలోయింగ్ ఉండి కూడా సెలబ్రిటీలు ఇంత బేలగా ఇంత హఠాత్ నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారంటే వీటి వెనుక మిస్టరీ ఏమైనా ఉందా లేదంటే మన క్రికెట్లో బుకీల తరహాలోనే ఏమైనా కొత్త శక్తులు రంగ ప్రవేశం చేసి సెలబ్రిటీల జీవితాలతో ఆటలాడుతున్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు ఆలోచించాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు అయితే రెండేళ్ల క్రితం ప్రముఖ నటి శ్రీదేవి కూడా ఇలాగే ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఇలా చూసుకుంటే ఈ లిస్ట్ చాలానే ఉంటుంది శ్రీదేవి సమస్యలు వ్యక్తిగతంగానే పరిగణించాలి మిగిలిన వాళ్ళు మాత్రం ఆర్థిక సమస్యల అంతర్గత సమస్యల లేక వివాదాలు ఏమైనా చుట్టుముట్టాయా అనే కోణంలో ఆలోచించాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు ఇప్పుడు ఆ కామెంట్ పోస్ట్ చేసిన ఆ స్టూడెంట్ కోసం మీ జర్నలిస్ట్ వేదికపై ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస కథనం చెప్తాను అదేంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక డిస్కవరీ ఛానల్ చూస్తున్నారనుకోండి నిజానికి మనిషి అనే ఒక జీవి ప్రయాణం మొదట అరణ్యం నుంచే ప్రారంభమైంది అలా అలా ముందుకెళ్ళి నగరీకరణ దిశకు మారిపోయాడు కానీ ఆ రోజుల్లో అడవి మనిషి ప్రయాణం అంతా మృగంలాగే సాగింది అతని పక్కనే పులి తిరిగేది పాములు తిరిగేవి నక్కలు ఎలుగు బంట్లు ఏనుగులు ముసళ్ళు జింకలు కొంగలు ఇలా వాటి మధ్య అడవి మనిషి సహజీవనం సాగేది అయితే ఇప్పుడు పట్టణాల్లోకి నాగరికతలో ఒక అడవి మనిషి వచ్చేసాడు జంతువులకు దూరంగా వాటిని వదిలి వచ్చేసాను అనుకున్నాడు కానీ అవి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదనే సంగతి అతను గుర్తించలేదు నిజానికి అవి అతనిలోనే ఉన్నాయి అతని మనసు మూలాల్లో ఉండిపోయాయి ఎలాగంటే ఒకరు పులిలా కోపంగా చూస్తారు ఒకరు విసుగు తప్పిస్తే ఒక్కసారి సింహంలా గర్జిస్తాడు ఒకడు పాముల పగబడతాడు
ఒక నిజం ఏంటంటే ఆ క్రూరముఖాల మధ్య పెరిగిన వారసత్వం కారణంగా అవి మనిషి భుజంపైకి ఎక్కి దర్జాగా మనతో పట్టణాల్లోకి వచ్చేసాయి అడవిలో పాముని చూసి కర్రతో ఎలా ఎదుర్కొంటాము పులిని చూసి ఎలా దాక్కుంటాము ఏనుగుని చూసి ఎలా వెనుకడు వేస్తాము కోడి వెనక ఎలా పెరిగెడతాము అవన్నీ నగరంలో జన సంచార మధ్యం ఉండవు కాబట్టి మనిషి తన చుట్టూ తిరిగే మనుషులపై ఆ తెలివితేటలు ప్రయోగించడం మొదలుపెట్టాడు ఒక తెలివైన మనిషి అక్కడ అడవిలో జంతువులను గెలిచినట్టే ఇక్కడ మనుషులను గెలవడం మొదలుపెట్టాడు ఎలాగంటే పాముని కర్రతో అదిలించినట్టే కొందరు నదిలించి దారిలోకి తెచ్చుకున్నాడు కొందరు బలవంతులు కనిపిస్తే పులుని చూసి తప్పుకున్నట్టే పక్క తప్పుకున్నాడు కొందరు పిరికి వాళ్లపై సింహంలా ఊరికినే గాంటరించి అదిలించి తన దారిలో పెట్టుకున్నాడు కొందరు తెలివైన వాళ్ళని నయానా భయానా లేక నజరానా ఇచ్చో దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఒక ఉదాహరణ ఏంటంటే అతను ఒక ధనవంతుడు తన అందరికీ అప్పులిచ్చి వడ్డీలు వసూలు చేస్తూ ఉంటాడు అందుకే చేసిన అప్పు తీర్చకపోతే మహాపాపం నరకంలో శిక్ష అనుభవించాలి అనే ఒక భయం అందరిలో క్రియేట్ చేశాడు అలాగే నీతిగా బతకాలి నిజాయితీగా బతకాలి చేసిన అప్పు తీర్చేయాలి అంటూ నీతి కథలు చెప్పడం ప్రారంభించాడు కానీ వడ్డీ వసూలు చేయడం మహాపాపం అని మాత్రం ఎక్కడా చెప్పలేదు అలాగే రాజ్యాన్ని పాలించే రాజు మనకు ప్రభువు అతనే దేవుడు అతనే మనల్ని కాపాడుతాడు అని జనాన్ని చూన్ చేశారు ఇంతెందుకు ఇప్పటికీ పొద్దునే మనం న్యూస్ పేపర్లు చూస్తుంటే ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఆ పార్టీ పత్రికలో ఇలాగే మనల్ని ఇప్పటికీ చూన్ చేస్తూనే ఉంటారు ఆ విషయం అందరికీ స్పష్టంగా బోధపడుతూనే ఉంటుంది అలా తెలివైన వాళ్ళు రాజ్యాలను విస్తరించారు కొందరు వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు విస్తరించుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోయారు కొందరు రాజకీయాల్లో నాయకుల్లా చలామణి అయిపోయారు రెండో వర్గానికి చెందినవాడు సమస్ఫూర్తి ఉన్నవాడు మధ్య తరగతి వాళ్ళ నిలదొక్కొని ఒక ఉద్యోగిగా మారిపోయి డబ్బులున్నవాడి దగ్గర నౌకరీ చేస్తూ వందేళ్ల జీవితాన్ని సంతృప్తికరంగా బతికేస్తున్నాం అనుకుని హాయిగా ఫీల్ అవుతూ బండి లాగించేస్తున్నాడు చివరికి తెలివి తక్కువాడు ఎక్కడ వేసిన కొంగులు అక్కడే అన్నట్టు ఉండిపోతున్నాడు ఇదంతా చదువుతుంటే చిన్ననాడు చదువుకున్న మూడు చేపల కథ గుర్తుకొస్తుంది కదా సరిగ్గా అలాగే జరిగింది ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా అడవిలో జంతువులను గెలిచినట్టే మనుషుల్ని గెలిచిన వాడు ముందుకెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ ఒక చేదు నిజం ఏంటంటే జంతు స్వభావాల మనస్తత్వాలతో నిండిన మనుషుల మధ్యలోనే మనం అందరం జీవిస్తున్నాం అన్నది ఒక కఠినమైన వాస్తవం ఇక అసలు విషయానికి వస్తే ఇదంతా ఎందుకంటే జంతువులు ఉండేది అరణ్యం మనుషులు ఉండేది జనారణ్యం ఇప్పుడు సుశాంత్ కానీ సియా కానీ ప్రేక్ష కానీ శ్రీదేవి ఇలా ఎవరైనా సరే ఈ జనారణ్యంలో ఈ విపరీత మనుషుల మనస్తత్వాల మధ్య ఏమడలేక ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన గొప్ప నీతి ఏంటంటే అక్కడ అరణ్యంలో జింకలు ఉంటాయి ఆ పక్కనే వాటిని తినేసే పులులు ఉంటాయి అలాగే గూట్లో బుల్లి పక్షి పిల్లలు ఉంటాయి ఆ పక్కనే వాటిని ఎత్తుకుపోయేందుకు సిద్ధంగా వాటి చుట్టూ గద్దలు రామందులు నిరంతరం తిరుగుతూనే ఉంటాయి అలాగే జంతువులు పెట్టే గుడ్లు ఉంటాయి అవి ఎప్పుడూ తినేద్దామని ఆ పక్కనే పాములు కాసు కూర్చుంటాయి ఇక మనుషుల దగ్గరికి వస్తే ఈ మంచి వాళ్ళ పక్కనే పైన చెప్పిన తరహా వాళ్ళందరూ కూడా తిరుగుతూనే ఉంటారు మోసం చేయాలని చూసేవాళ్ళు ఎదుగుతుంటే తొక్కేయాలని చూసేవాళ్ళు ఈర్ష్యతో రగిలిపోయే వాళ్ళు అందరూ అక్కడే ఉంటారు అయితే ఒక గొప్ప నిజం ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో ఈ భూమి మీద పుట్టిన ఏ జీవైనా సరే ఏదో ఒక అభద్రతాభావంతో బతకాల్సిందే అరణ్యంలో ఎన్నో క్రూర మృగాల మధ్య జింకలే కాదు ఇంకెన్నో మూగజీవాలు అక్కడక్కడే సంచరిస్తుంటాయి మృత్యు పక్కనే తిరుగుతూ ఉంటాయి పులి ఉంది కదా అని జింక అడవిలో తిరగడం మానేయదు తన జాగ్రత్తలో తను ఉంటూనే ఉంటుంది అలాగే పక్షులు కూడా వాటి జీవన ప్రయాణం సాగిస్తూనే ఉంటాయి అయ్యి బాబోయ్ మన ప్రాణానికి ఎప్పుడైనా ప్రమాదమేనని అవి ఆత్మహత్యలు మాత్రం చేసుకోవు తల బాదుకొని అస్సలు చచ్చిపోవు ఇప్పటికొచ్చి చరిత్రలో బతకలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న జంతువు ఒక్కటి కూడా మనకు కనిపించదు మరి ఆ అరణ్యం నుంచి వచ్చి ఆ అడవినే జయించిన మనిషి ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి తన చుట్టూ కనిపించే ఇలాంటి జంతు మనస్తత్వాల మనుషుల మధ్యలో జీవించలేడా ఆ జంతువులు ఏమీ చదువుకోలేదు కానీ మనిషి చదువుకున్నాడు వాటికి లేనిది మనిషికి ఉన్నది ఏంటంటే తెలివితేటలు మరి అలాంటి మనుషుల చుట్టూ తిరిగే సుశాంత్ లాంటి వాళ్ళు తెలివిగా తప్పించుకుంటూ జీవించలేరా పోనీ పరిగెత్తనైనా పరిగెత్తలేరా జీవితం ఎవరికి వడ్డించిన విస్తరు కాదు అలాగే జాతకాల్లో చెప్పినట్టు అరచేతిలో ఎవరికి స్వర్గం కనిపించదు అలా అనుకున్న వాళ్ళు మహామహులు అపర కోటీశ్వరులు కండలు తిరిగిన వీరులు గుండెలు తీసిన మొనగాళ్ళు ఇలాంటి హేమాహిమీలందరూ ఇప్పుడు కరోనా దెబ్బకు రోడ్డు మీద గింగిరాలు కొడుతున్నారు అందుకే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అంత తెలివి తక్కువ తనం మరొకటి ఉండదు కనీసం ఆ జంతువులను చూసే నేను నేర్చుకోవాలి చివరిగా పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ చెప్పి ముగిస్తాను ఇక్కడ తోపుగాళ్ళు ఎవరు లేరు నీకు నువ్వే గొప్పడు ఎవరిని నమ్ముకు ఎవరి మీద ఆధారపడుకు నిన్ను నువ్వు నమ్ముకు జీవితం చివరి వరకు భూమి మీద బతికున్నంతకాలం జింకల పరిగెత్తడమే థ్యాంక్ యూ